শুভ সকাল বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা আশা করি সবাই অনেক ভালো আছো সুস্থ আছো সকালবেলা প্রতিদিনের মতো আজকেও ঘুম ভেঙেছে বেশ অনেকটাই আগে শীতকালের বেলা তো আর এখন আমাদের যেহেতু ওপরের ঘরে পর্দা বসানো হয়নি পাখির আওয়াজ প্রথম কথা তারপরে হচ্ছে গিয়ে আলো সূর্য দেবতা উঠলে মোটামুটি ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে পর্দাটা দিলে তারপরে আবার কাছের থেকে সকালবেলা পুরো আলোটা এসে চোখে পড়ে আর বেশ ভালো কিন্তু একদিকে তাড়াতাড়ি ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে উজ্জ্বল বলছে পর্দা লাগানোর দরকার নেই তোমার ঘুমটা তাড়াতাড়ি ভেঙে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি উঠে যাচ্ছ সব কাজ হয়ে যাচ্ছে আর আমিও তাড়াতাড়ি উঠতে পারছি মানে ও নিজের কথা বলছে তো এই জায়গাটা পরিষ্কার করে নিলাম ওখানে এখনও এখনও কোথাও আমি ঠিকভাবে কোনো কিছু সাজিয়ে গুছিয়ে উঠতে পারিনি জানো তো আমরা হট করেই চলে গেছি ওপরে এখনও অনেক কাজ বাকি রয়েছে তো ওই বেসিনের ওই জায়গাটা শুধু একটা হ্যান্ড ওয়াশ একটা তোয়ালি রেখেছি আর একটা ফেস ওয়াশ রেখেছি ব্যাস এইটুকুনি তো আস্তে আস্তে ঠিক করে রাখবো সাজিয়ে গুছিয়ে তোমরা আইডিয়া দিও কোথায় কি রাখলে বা কিভাবে হালকার মধ্যে সাজালে দেখতে ভালো লাগবে তো এই আর কি একটু একটু করে আইডিয়া দিও আর এখানে ডিম আনলাম দোকান থেকে আটা আনলাম তো আটা মাখছি আর ওদিকে সবার জন্য ডিম সেদ্ধ বসিয়েছি ভাবছি রুটি করব সবার জন্য রুটি করব আর তার সাথে সয়াবিন করব আর এক প্যাকেট সয়াবিন এনেছি জানো না এক প্যাকেট সয়াবিন ভেবেছি বেশ খানিকটাই হবে এবার ভাবলাম সকালবেলা আমি মা আর উজ্জ্বল আর কোয়েল মেয়ে তো খাবে না তরকারি জানি ওকে জ্যাম রুটি দিয়ে দেবো একটা বা অন্য কিছু ভাত তাত দিয়ে দেবো ওকে তো যাই হোক ওর কথা বাদে দিলাম আমরা তিন চারজন মানুষ এক প্যাকেট সয়াবিনে হবে ও মা এনে বাড়িতে যখন সেদ্ধ বসিয়েছি না বিশ্বাস করতে পারবে না আগের তুলনায় এত কমিয়ে দিয়েছে না আমাদের আনা হয় বড় প্যাকেট একসাথে ফরচুনের যে বড় প্যাকেটগুলো ওগুলো আমি আনি খুব একটা ছোটো প্যাকেট আনা হয় না তো আনতে গিয়ে দেখছি যে মানে গুনে গুনে দশ টাকার ওই দশ টাকা না পনেরো টাকা দাম নিল এ ঠিক দশটা না পনেরোটাই ছিল তার মধ্যে তো তারপরে ভাবলাম না একটুখানি আলু দিয়ে নি তার সাথে নতুন আলু খেতেও ভালো লাগবে একটু সয়াবিন হালকা করে নামানো লাগে একটু ধনে পাতা ফোড়নের তরকারি বসিয়ে দিই তো যাই হোক দেখা যাক কিভাবে তরকারিটা করি বললাম তো ফোড়নের তরকারি একটু মশলাপাতি না দিলে ভালো লাগবে না তো আটাটা মেখে ঢাকা দিয়ে রেখেছি আর এখানে তরকারি বসিয়ে দিয়েছি জিরে তেজপাতা ফোড়ন দিলাম একটু হলুদ দিলাম আর এটা আমার অভ্যাস কোনো কিছু দেওয়ার আগে একটুখানি হলুদ দিয়ে নি তেলের মধ্যে তাহলে গায়ে ফেটে আসে না কারণ আমার প্রচণ্ড ভয় লাগে কোনো কিছু ফেটে ফুটে মাছ ভাজতে গেলেও এরকম করি আমি আর এবার টমেটো দিয়ে দিলাম তার মধ্যে আলুগুলো দিয়ে দিচ্ছি তো এবার একটুখানি ভালো মতো ভেজে নেব ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে ভালো মতো না অল্প স্বল্পই ভাজবো কারণ সকালের তরকারি তো খুব একটা কষা কষা না করলেও হবে বা না ভাজলেও হবে তো জিরে গুঁড়ো ধনের গুঁড়ো সব দিয়ে দিলাম এরপরে একটু নাড়াচাড়া সামান্য করে তারপরে এর মধ্যে সয়াবিনটা দিয়ে জল ঢেলে দেব নামানোর আগে ধনে পাতা দেবো তো তরকারিটা একদিকে বসিয়ে দেবো বসিয়ে দিয়ে আমি ওদিকে রুটিটা করে নেবো ঝপ করে তরকারিটা হতে থাকবে আর ওদিকে আমার রুটিও হয়ে যাবে
নিচের তালাটা এত অন্ধকার হয়ে গেছে এখন তোমাদেরকে আমি ঠিকভাবে দেখাতেই পারি না রান্না যখন ব্যাক ক্যামেরায় করি তখন ফ্ল্যাশটা অন করি তখন হয়তো দেখা যায় আর বোর্ডগুলোর এমন অবস্থা না দেখো জল পড়ে যাচ্ছে বোর্ডগুলোর এমন অবস্থা যে ওখানে আমি রিং লাইটটা সেট করব আমার ভয় লাগে প্রচণ্ড ভয় লাগে আমাদের এখনও তো একতলার কাজ বাকি রয়েছে ওয়ালে বোর্ড সেট হয়নি ঠিকঠাকভাবে এখানে সেখানে ঠিক মানে অন্যভাবে রয়েছে ঝুলে রয়েছে তো যেই জন্য আর কি ভয় পাই আমি প্রচণ্ড ভয় পাই এমনিতে কারেন্ট তারপরে আগুন এই সব জিনিসগুলো আমি খুব ভয় পাই তো যেগুলো পাই তো সেগুলো পাই কিছু করার নেই যেগুলো ভয় পাওয়ার সেগুলো পাই তো দেখো এবার এখানে বাসন কোষণগুলো যে কটা বেরিয়েছে সকালের সেগুলো মেজে নেব মেজে নিয়ে তারপরে ধুয়ে টুয়ে রেখে দেব আর ভাবজি যে গামলা এক গামলা বাসন অলরেডি জমে রয়েছে তো এগুলো কোথায় রাখবো তো ভাবজি একটা কাপড়ের মধ্যে বা একটা কিছু নিয়ে পরিষ্কার কিছু এর মধ্যে আর কি পরিষ্কার জামা টামা জামা বলছি পরিষ্কার বাসন টাসন রাখা হয় বাসন টাসন পরিষ্কার করে তো যাই হোক বাসনটা মেজে নিয়ে তারপরে ওভেনগুলো পরিষ্কার ওভেনটা পরিষ্কার করব। আর তারপরে তো নিচের আরও অনেক বাকি রয়েছে মানে এই পরিষ্কার কাজ কথাটা কখনও মুখ থেকে ফুরায় না কিছু করার নেই আমাদের গৃহবধূদের জীবনটাই এরকম কিন্তু সেগুলো যদি মানে একঘেয়েমি অনেক সময় হয়ে যায় একঘেয়েমি দূর করতে ওই মাঝে মাঝে কেউ আসে একটু রান্না করে খাওয়ায় তখন একটু একঘেয়েমি দূর হয় আবার যখন কোথাও ধরো একটু সবাই মিলে ঘুরতে গেলাম বা একদিন রান্না বন্ধ করে বাড়িতে অন্য জায়গা থেকে এনে খাবার খেলাম তো এগুলোই আমাদের স্পেশাল বলতে এগুলোই ছোট ছোট খুশির মধ্যে আমাদের সবাইকে খুশি রাখতে হবে আর নিজেদেরও খুশি থাকতে হবে তাই না আমরা যদি ভাবি যে আমার খুশি কে দেখবে আমাকে কে ভালো রাখবে কি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে তো সেটা যদি ভাবতে থাকি তাহলে কিন্তু আমাদের জীবনটাই ফুরিয়ে যাবে তো কে আমাদের খেয়াল রাখলো কে আমাদের ভালোবাসলো সেগুলো না ভেবে আমি কাদেরকে ভালো রাখবো আমি সেগুলো সবসময় চিন্তা করি তো এটাই আর কি যাই হোক বাদ দাও সবসময় সব সব কিছু নিয়ে চলা যায় না সব মানুষ এক হয় না সব সময় এটা জানবে যে যে যার কথায় তুমি হার্ট হচ্ছ কষ্ট পাচ্ছ তাকে নিজে ইগনোর করো দূরে থাকো তার থেকে আমি সবসময় এটাই করি যার থেকে কষ্ট পাই সেটা আমার নিজের মানুষই হোক হ্যাঁ অনেক পেয়েছি নিজের মানুষ থেকে তাই বলে এই নয় যে আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার ফ্যামিলি এবার অনেকেই বলবে যে তারা আবার তোমাকে কী কষ্ট দেয় নিজের মানুষ বলতে শুধু তারাই হয় না অনেকেই থাকে তাদের থেকেও পেয়েছি পরের থেকেও পেয়েছি সেটা সবার জীবনে হয় শুধু আমার নয় আমি সবসময় চেষ্টা করি তাদেরকে ইগনোর করার ঝগড়াঝাটি অশান্তির থেকে ইগনোর করো বাবা মুখ বন্ধ করে থাকো এটাই সব থেকে ভালো তো বিয়ের পর থেকে এগুলো অনেক হয়েছে পারিপার্শ্বিক বলো যাই হোক বাদ দাও সেগুলো অনেকভাবেই হয়েছে সেগুলো সবার সাথেই হয় তাই বলে কি হাসতে ভুলে যাব সবাই মিলে ভালো থাকবো না হ্যাঁ জানি এগুলো জ্ঞানের কথা কণিকার জ্ঞান শুনলে অনেকের একটুখানি মাথা ব্যথা হয় অনেকেই বলে কি বাবা মেয়েটা কত অনেকে জিজ্ঞাসা করে তুমি কত দূর পড়াশোনা করেছো যে এত জ্ঞান দাও জ্ঞান দিতে গেলে পড়াশোনা করতে হয় না আর পুঁথিগত বিদ্যা থাকলে যে সে শুধু জ্ঞান দিতে পারে সেটা নয় পুঁথিগত বিদ্যা থাকলেও মানুষ অশিক্ষিত হয় আবার অনেকে অশিক্ষিত হয়েও তারা শিক্ষিত হয় মানুষের বলে না যে বাবা মার শিক্ষাটাই হচ্ছে সব থেকে আসল আর পারিবারিক শিক্ষা ঠিক আছে চলো আজকে অনেক 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 বেশি বেশি জ্ঞানের কথা বলে ফেললাম একটু ভারী ভারী হয়ে গেল কথাগুলো আর এখানে চা করে নিয়েছি গরম গরম চা মাকে বললাম মা চা করি মাকে জিজ্ঞাসা করে নিয়ে এখন কারণ মা চা খেতে চায় না অনেকদিন তো মা বললো ঠিক আছে একটুখানি করো চা তো জানে যে মা না খেলে আমিও খেতে পারি না মানে একার জন্য না চা করতে ভালো লাগে না তো ওই জন্য মা আর কি আমার মুখের দিকে তাকিয়েই মনে হয় হ্যাঁ বলেছে আর এখানে আয়ুস্মিতা এসে এমন জোরে দরজা ধাক্কা দিয়েছে ঘুম থেকে উঠে আমি পুরো লাভ দিয়ে কেঁপে উঠেছি এখন না অন্য ঘরে থাকে অন্য কিছু চিন্তা ভাবনা করি সিঁড়ি থেকে যখন একা একা উঠি না তখন ভাবি কে যেন আমার পেছন পেছন হাঁটছে মানুষকে ভয় পাই না কিন্তু এদিকে আবার অভ্যুতের ভয় লাগে এরম হচ্ছি আমি কোনো মানুষকে ভয় পাবো না বা অন্য কিছুকে ভয় পাবো না কিন্তু ভূতের ভয় পাবো মানে কেমন একটা যেন অন্য রকম তো সেই চিন্তা করতে করতে হঠাৎ করে দেখি পেস্তা সামনে বাবারে করে চিৎকার করে উঠবো মানে এটা আমার আমার সাথে হচ্ছে ইদানিং হচ্ছে আরও বেশি আর এখানে যে একটা স্প্রে বোতল নিয়েছি এটার মধ্যে ফিনাইল রেখেছি যখনই মানে আর কি বাথরুমে আসি একটু করে দিয়ে যাই ঘরের সাথে অ্যাটাচ বাথরুম হলে যেটা আর কি হয় আর এই ভদ্রলোককে দেখো ইনি ভাব যে মা সকালবেলা উঠেছে আমাকে যেন কত আদর করবে তো যাই হোক এনাকে খানিকক্ষণ ঘুম থেকে উঠে আগে আদর করে নিতে হয় তারপরে হচ্ছে আমার সমস্ত কাজকর্ম আর আমার পেছন পেছনই সারাক্ষণ আমার লেজ ও হচ্ছে আমার লেজ ঘুরতে থাকে আর এই যে আমার সোনা আমাকে দিয়েছে একটু গরম জল বলছে মা ভাই যদি খেয়ে নেয় ভাই যদি খেয়ে নেয় ও বলছে ও মানে খেতেও চাইছে দিদির কাছে যদি দিদি একটু দেয় ভাব যে কী যেন মানে
মানে আমি সত্যি ওকে মারার কথা ভাবতেই পারি না ওর যতই অন্যায় করুক ওর মুখের দিকে তাকালে না সব ভুলে যাই আমি সব ভুলে যাই তখন মনে হয় ঠিক আছে একটুখানি করি না একটু পরিষ্কার করি না আর এখানে আমন্ডার কিসমিস ভিজিয়ে রেখেছিলাম রাত্রেবেলা সেটাই আর কি না পেস্তা না পেস্তাকে দিই না কোয়েল আর হচ্ছে গিয়ে আয়সমিতা ওদেরকে দেব আর এখানে আমি ডাইনিং টেবিলটা পরিষ্কার করে নিচ্ছি তো চলো অনেক বক বক করে নিলাম একটুখানি দেখতে থাকো হ্যাঁ আবার একটু পরে কথা হচ্ছে পুজোলকে বাথরুমে বসিয়ে দিয়েছি ওকে বাথরুমের নিচের যত কাজ সব সেরে তারপরে ওপরে আসি সকালের যত মা ঘুম থেকে ওঠার আগে আমার মোটামুটি সকালের রুটি তরকারি করা সমস্ত ঘর মোছা সব কিছু হয়ে যায় একতলার যত কাজ করে দিয়ে আসি কারণ মা আবার পরে করবে পারে না ওই জন্য আমি যতটা পারি সকালের কাজটা আমি সব করে দিই দুপুরে মা আমাকে হাতে হাতে রান্না করে দেয় বা ধরো তরকারি কুটে দিল যেদিন পারে না বা যেদিন না পারে অসুবিধে নেই কারণ আমি বলি না পারে না আমি শুধু এটুকুনি জানি আমার মেয়েটাকে একটু দেখলেই হবে যেটা আমি ওর দিকে সবসময় খেয়াল করে উঠতে পারি না হয়তো সংসারের কাজের মধ্যে থাকলে পারতাম যেহেতু আজকে অনেকগুলো কাজ তো পারি না আজকে হয়তো আমার খুব খারাপ লাগে এই দিক থেকে যে ওর পড়াশোনার ক্ষেত্রে ও কোন স্কুলে ভর্তি হবে কি হবে এইগুলো না আমার হয়তো আমারই দেখা উচিত ছিল কিন্তু আমি সত্যি সেই টাইমটা ওকে দিতে পারছি না যাই হোক ভগবান সাথে আছে যা হবে সব ভালোই হবে আর উনি দেখছেন সব কিছুই ভালোই হবে ও যেন পড়াশোনাটা একটু ভালোভাবে করে এইটুকুনিই চাই আর কি বলো সারাদিনের কাজকর্ম সারলাম সারাদিনের মানে সকালের কাজটুকুনি শুধু হয়েছে খাওয়া দাওয়া হয়েছে দুপুরে রান্না বান্না কিছু নেই কালকে চিকেন করেছিলাম চিকেন রয়েছে আর আমরা তো খাবো আর সেই বিকেলবেলা ওরা খাবে তিন চারজন দাদা খাবে আর আমাদের বাচ্চা দুটো আর মা আর পেস্তার তো আলাদা বসাবো এখন গিয়ে মা ভাত বসিয়ে দিয়েছে আর হচ্ছে গিয়ে ওই যে শিষ পালং আছে ওই পালং শাকের চচ্চড়ি তারপরে আমি আমার সকালবেলা ওই সয়াবিনের তরকারি করেছিলাম রুটি দিয়ে দেখলে সেটা রয়েছে মাংস রয়েছে এই দিয়ে বললাম যে দরকার নেই আর রান্না করার খাবার লোক বেশি নেই বেকার মাছ টাছ করে এখন দাঁড়া বাবা ওই জন্য আর রান্না বান্না করলাম না রুটি তরকারি খেয়েছিলাম সেই প্লেট নিয়ে এখন হচ্ছে যাচ্ছি মেয়ে পড়তে চলে গেছে স্নান দান করে খাওয়া হয়ে গেছে ও ওর মতো পড়তে চলে গেছে আর আমি যা বাসন কুসন ছিল যে কটা মাজার মেজে বাকিগুলো গুছিয়ে গেছি রেখে দিলাম আর রান্নাঘরের কোনো কাজ নেই সব একদম টিপটপ করে গুছিয়ে গেছি মুছে আমি সব তো দেখলেই আর কি রান্না হয়েছে তোমাদেরকে একটুখানি দেখিয়ে দিই হয়েছে আজকে দেখে নাও ওই চিংড়ি মাছ দিয়ে মা পালং শাক করেছে এটা আমি উজ্জ্বলকে স্নান করেছিল মা তখন এটা করে নিয়েছে আর এখানে ভাত রয়েছে ফ্রিজের ভাত বের করে রাখলাম আর এখানে সয়াবিনের তরকারি রয়েছে যা আছে মোটামুটি ওদের হয়ে যাবে আর মাংস ছিল মাংসটা আমি আবার এখানে জাল দিলাম আর এখানে একটুখানি টক রয়েছে তেঁতুলের টক 
তো দুপুরে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে এবার একটুখানি বেরিয়ে পড়েছি মেলার উদ্দেশ্যে মেলার উদ্দেশ্যে নয় মানে আর কি এসছিলাম আমি এখানে পাপস কিনবো বলে হুম তো মেলা যেহেতু মেলার ভেতরেই আর এটা হচ্ছে বারো মাসের দোকান এখান থেকেই আমি কিনি পাপস কিনলে আর তো অনলাইন থেকে ধরো খুব একটা কিনে কেনা হয় না অনলাইন থেকে পাপস ওই কার্পেটগুলোই কিনি তো এখানে কার্পেটও পেয়ে গেছি আমি একটা কার্পেট নিয়েছিলাম তোমাদের আজকে না দেখাতে পারলেও পরে অবশ্যই দেখাবো আর এখানে দেখো রং বেরঙের অনেক রকমের পাপস ছিল আমাকে দেখাচ্ছিল আর এখানে মেলায় সবে মাত্র মানে ভিড় হচ্ছে হওয়া শুরু করেছে পৌষ মাসের মাঝামাঝি সময়টা প্রচুর ভিড় হয় মানে যত রাত বাড়ে তত ভিড় হয় যেহেতু এই সবে মানে সব কিছু মিটে মেটে গেছে তো দু বছর সেরকম মেলা হয়নি কিন্তু আবার শুনছি খারাপ সময় আসছে যাই হোক সবার সাবধানে থেকো আর এখান থেকে পাপস নিয়েছিলাম নিয়ে আমার নেওয়া হয়ে গেছে এবার বাড়ি যাব এই মাত্র বাড়ি আসলাম আটটা মতো বাজে আটটা না আটটা কোনো বাজে নি আমার সোনা মা পড়তে থেকে বাড়িতে চলে এসছে এই এক বাই না একটুখানি এত মন তো কল নিলাম দাঁড়াও দাঁড়াও নিচ্ছি দাঁড়াও গেছি গেছি আর এসছি আর মা এখানে রান্না করেছে তরকা এই দেখো একদম মাখা মাখা তরকা রান্না করেছে ওই যা ভাত টাত রয়েছে আর কি ও বাচ্চারা খেয়ে নেবে কেকটা খেয়ে নেবে আর আমাদের রাতে আমি আর উজ্জ্বল খাবো না খাবো কিনা ঠিক নেই কারণ সন্ধ্যাবেলা খেয়েছি পাঁচটা বাজে তখন ভিডিও আপলোড করে হ্যাঁ তারপরে খেয়েছি আর ওই দুপুরে রুটি খেয়েছিলাম আর ওই সন্ধ্যাবেলা ভাত আর রাতে খাবো কিনা ঠিক নেই যদি খাই দুটো রুটি করে উজ্জ্বলকে জিজ্ঞাসা করব যদি খাই রুটি করে নেবো ফ্রিজ থেকে মা আটা বের করে রেখেছে আমাকে জিজ্ঞাসা করছিল তরকা কি করে করবো আমি আর বললাম তো আমি যতক্ষণ এসছি মার করাও হয়ে গেছে শুধু রুটিটা করে নিলে হয়ে যাবে আর কি রাতের আমাদের খাওয়া দাওয়ার বন্দোবস্ত ফাইনালি আমরা রুটি আর তরকা খেয়েছি খেয়ে তারপরে এই সবাই মিলে ঘুমের দেশে পারে দিয়েছি আমার সোনামা চলে গেছে ঠাম্মির ঘরে ওর আবার মাঝে মাঝে একটু ইচ্ছা হয় যে ঠাম্মির সাথে ঘুমাবে তো মাঝে মাঝে ঠাম্মির সাথে না মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় মায়ের সাথে ঘুমাবে আর আর একজনকে দেখবে জানলার থেকে প্রকৃতির পরিবেশ দেখছে এ বাবা পেস্তারি এ পেস্তাও পেস্তাও এ দেখ এ দেখো এই যে মিনি আসছে মিনি মিনি করছে এই যে মিনি আসছে ইঁদুরে খেয়ে নিল খাবার খেয়ে নিল ইঁদুরে ইঁদুরে খাবারটা খেয়ে নিল তো যাই হোক চলো আজকে এই ব্লগটা এই পর্যন্ত রাখলাম এখন এডিট করব এডিট করে কালকের জন্য তোমাদের ভিডিও রেডি করে তারপরে ঘুমাতে যাব চলো ও কি কি কিনেছে সেগুলো তোমাদের দেখানোই হয়নি দেখাও দেখাও করে শুধু নিচে গেলাম গল্প করছিলাম মায়ের সাথে তারপরে আবার উজ্জ্বল রাখলো ওপরে আসলাম আবার নিচে গেলাম রুটি করলাম সবাইকে খেতে দিলাম মেয়েকে খাওয়ালাম নিজেদের খাবারটা নিয়ে সব গুছিয়ে গেছে ফ্রিজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে লাইট টাইট অফ করে ফাইনালি ছাদে ফাদে সব তালা টালা দিয়ে তারপরে বিছানায় গা দিয়েছি ওই জন্য আর দেখানো হয়নি তো কা হয় কালকে দেখাবো নয়তো কোনো একটা ব্লগে ঠিক দেখিয়ে দেবো চলো টাটা